ഹായ് ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എജി പോർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാർണി തമസ് ആണ് യെസ് അപ്പൊ ഓണം എക്സാമിന്റെ ടൈം ടേബിൾ ഒക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും പരീക്ഷ ചൂടിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എടാ അപ്പം നിങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുതിയ സംഗതികളാണ് അല്ലെ അപ്പം ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബാക്കിലൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കാണാം സ്കൂൾ ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ മാറുന്നു കാണാപ്പാടമല്ല മനസ്സിലാക്കി എഴുതണം ഓർമ്മ പരിശോധനയാകില്ല പരീക്ഷ ചിന്തിച്ചെഴുതണം ഓണപ്പരീക്ഷ മുതൽ പുതിയ രീതി ഓണപ്പരീക്ഷ മുതൽ പുതിയ രീതി അപ്പൊ എന്റെ കുട്ടികൾ മിക്കവാറും പഠിക്കാനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ല പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ അതിനൊരു മോഡൽ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എന്നാൽ അതൊക്കെ മായച്ചു കളഞ്ഞേക്ക് കാരണം ആ ഒരു മോഡലിലല്ല നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീപ്രാവശ്യം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അടിമുടി മാറ്റങ്ങളാണ് മക്കളെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പണിയാണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയ്റ്റി മാർക്സിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പം എയ്റ്റി മാർക്സിന് എക്സാം വരുന്നത് കുറച്ച് സബ്ജക്ട്സേ ഉള്ളൂ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് മാത്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ സയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ യെസ് അപ്പം ഈ സബ്ജക്ട്സിന് അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ യെസ് അതേപോലെ തന്നെ മക്കളെ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നോട്ട്സ് നോട്ട്സ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിലേക്കുള്ള കുറെ ടിപ്സും ട്രിക്സും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പല പല കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ യെസ് ഇനി നമ്മള് കാര്യപരിപാടിയിലേക്ക് വരാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഏകദേശം എയ്റ്റി മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഐഡിയ അതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാവും അല്ലേ എടാ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു പാസേജ് കോമ്പ്രൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ പാസേജ് കോമ്പ്രൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റോറി മേ ബി മിക്കവാറും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ പെലായോടും എലിസന്റയുടെയും അല്ലെ ഹ്യൂജ് അല്ലെ ഓൾഡ് മാൻ വിത്ത് നോമസ് വിങ്സ് അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നായിരിക്കാം അതിന്റെ അകത്ത് നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിക്ക് നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗം അതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എന്ത് തരും ഒരു പാരഗ്രാഫ് തരും ആ പാരഗ്രാഫിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടിൽ അഞ്ച് മാർക്കാണ് സിമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അത് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ എന്താണ് എസ് ത്രീ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് വൺ സെന്റൻസ് ഒരു സെന്റൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സെന്റൻസസിൽ എഴുതേണ്ട ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് എം സി ക്യൂസും ഉണ്ടാവും എം സി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും എന്റെ അതിന് താഴെ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതാ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ഫോറിലെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യാ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണോ അത് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ എളുപ്പമാണല്ലോ രണ്ടെണ്ണം ഉറപ്പായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള എം സി ക്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ എസ് എൽ സി കാർക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടിയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്
ലെവൻ തൊട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ വേണ്ട യെസ് ഒരു സെവൻറ്റീൻ തൊട്ടിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു നാലെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഈ വർഷം അവരത് മാറ്റുകയാണ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും സെവൻറ്റീൻ എ ചിലപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ബി വരുന്നുണ്ടാവുക ഒരു സ്പീച്ച് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെവൻറ്റീൻ എ ഒരു റൈറ്റ് അപ്പും സെവൻറ്റീൻ ബി ഒരു സ്പീച്ചും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിന് രണ്ടെണ്ണത്തിനും ഏഴ് മാർക്കും ആണ് ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ എ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ബി എഴുതാം അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ റൈറ്റ് അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ചോ എഴുതാം പക്ഷേ ഈ സെവൻറ്റീൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഏഴ് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എനിക്കൊന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് വലിയ വലിയ മാർക്കുകൾ വരുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ എത്രയാ ഏഴ് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് നാല് മാർക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ വർഷം കാണുന്നത് മിസ് പറഞ്ഞു തരാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം യെസ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതിൽ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതായത് നമ്മുടെ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബിയിൽ ഒന്ന് പോയം അപ്രിസിയേഷൻ നാല് മാർക്കിന് മക്കളെ പോയം അപ്രിസിയേഷൻ പോയം അപ്രിസിയേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ വർഷം നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് റോമൻസ് കൺട്രിമൻ തന്നെ നന്നായിട്ട് വരാനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഓക്കെ സോ പോയം അപ്രിസിയേഷനിൽ ഫോർ മാർക്കിന് എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ നോട്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത് പഠിച്ചു വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റൈറ്റ് എ പാരഗ്രാഫ് യൂസിങ് ഹിൻസ് അതായത് ആ ഒരു കവിത തരും ആ കവിത തന്നിട്ട് അതിന് താഴെ കുറച്ച് ഹിൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പോയിൻസ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻസ് എല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു പാരഗ്രാഫ് എഴുതണം എന്തായാലും നാല് മാർക്കിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അത് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാസേജ് കോമ്പ്രൻഷൻ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും പാസേജ് കോമ്പ്രൻഷൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇതും പാസേജ് കോമ്പ്രൻഷൻ ആണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് പഠിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് ഇപ്പോൾ അൺനോൺ പാസേജ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അതായത് ശിവനെ ഏത് ജില്ല എന്ന് തോന്നാൻ പോകുന്ന പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം അൺനോൺ പാസേജിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് വരെയാണ് ഇതിന് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് കേട്ടോ നാല് തൊട്ട് അഞ്ച് മാർക്ക് വരെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ വൺ സെൻറ്റൻസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് എം സി ക്യൂസും കാണും ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് എം സി ക്യൂസ് കാണും ഈ രണ്ട് എം സി ക്യു മക്കളെ പി എസ് സി മോഡൽ ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്താ മിസ്സ് ഈ പി എസ് സി മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മിസ് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ആ ഒരു പാരഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൊരു പാസേജ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ആ പാസേജ് വായിച്ചിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എം സി ക്യു ആണ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയിടാം പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ യുണീക്ക് അബൌട്ട് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എയ്പ്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിചാരിക്കുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ലാർജ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൗഡ് ആൻഡ് മെലോഡിയസ് കോൾസ് പിന്നെ യെസ് വൺ മെയ്ഡ് ഫോർ ലൈഫ് ലിവ് ഓൺ ട്രീസ് ഇങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ തീർന്നിട്ടില്ല ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉണ്ടോ എ ബി ആൻഡ് സി ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നെണ്ണവും ശരിയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബി ആൻഡ് സി ഇത് രണ്ടെണ്ണവും ശരിയാവാം ബി ആൻഡ് ഡി ഇത് രണ്ടും ശരിയാവാം ബി സി ആൻഡ് ഡി അതായത് ഇത് മൂന്നെണ്ണവും ശരിയാവാം ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആൻസേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യണത് കുറേ പേര് അവിടെ കൊണ്ട് തെറ്റിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് എഴുതും എൻ്റെ അടുത്ത ദിവസം മെസ്സേജ് അയക്കും മിസ്സേ ഞാനത് അറിഞ്ഞൂടായിരുന്നു ഞാൻ എ ആണ് എന്താ പറയുക കുത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ആണ് കുത്തിയതെന്ന് പറയും അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പം ഈ ഓപ്ഷൻസ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട
ഓൾഡ് മാൻ ഓക്കെ ഓൾഡ് മാൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആറ്റിക്കുന്ന ഒരു റിവ്യൂ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് റൈറ്റപ്പ് റൈറ്റപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ എന്താ പറയാ മുരുകാനന്ദം അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാഡ്മാൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇല്ലേ ആ സ്റ്റോറിയല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റപ്പ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നാരറ്റീവ് നാരറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരാൾ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന പോലെ പറയാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ സോ അത് മേ ബി ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ രീതിയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നാരേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നാരറ്റീവ് അപ്പം ഇത് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുക എത്ര മാർക്കിലാണ് ഏഴ് മാർക്കിലാണ് കേട്ടോ ഇനി ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ലെറ്റർ ഒന്നുകിൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കാം ലെറ്ററിനെ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇമെയിൽ ലെറ്റർ ഇമെയിൽ നമ്മൾ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്നിനൊരു പുള്ളിക്കുത്തിൻ്റെ ഒന്നിൽ ഇല്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതായത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് ഇമെയിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാണ് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് വേറെ ചാൻസിൽ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ റിപ്പോർട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊഫൈൽ കൺഫേം ആട്ടോ പ്രൊഫൈൽ ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും ഇപ്പം ഈ അടുത്ത് മരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും മരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇപ്പോൾ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ പ്രൊഫൈൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആറ് മാർക്കാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് ഇതാ കോൺവെർസേഷൻ പിന്നെ ഇതാ പുതിയൊരു സാധനമാണ് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റ് ജിങ്കിൾസ് അതായത് പരസ്യം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നയൻത്തിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ സോ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ജിങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റിനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡയറി എൻട്രി പിന്നെ ഇതാ ഇവന്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ടീസ് എന്താ ഈ ഇവന്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നോട്ടീസ് തന്നെയാണ് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മുരുകാനന്ദത്തിന് അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെ സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കണം സോ ആ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ആൾക്ക് ആള് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ഉള്ളത് അതാണ് കേട്ടോ നോട്ടീസ് പോലെ തന്നെയാണ് സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കോഴ്സസിൽ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെയാണ് പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു പാർട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ആണ് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ടേബ് ടേബിളർ ഡാറ്റ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ ഉണ്ടാവും ആ ഡേറ്റ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫില്ല് ചെയ്യാം അത് ഈസി ആണ് കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ വൺ വേർഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതേണ്ട ആൻസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അവിടെയും ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ എം സി ക്യൂസ് നമ്മളെ പി എസ് സി മോഡൽ എം സി ക്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എ ബി സി ഡി വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് അവിടെയും കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അവിടെയും നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന അതായത് പാസേജ് കോമ്പ്രഹൻഷൻ പോവം കോമ്പ്രഹൻഷൻ ഡേറ്റ ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഇതിന് അഞ്ച് മാർക്ക് ആ കുട്ടികളെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഞ്ച് മാർക്ക് കേട്ടോ വളരെ എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഇത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇതൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻഡ് ഈ ആ ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും എത്ര എത്ര മോശമായിട്ടുള്ളതാക്കും ഈ അഞ്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റം നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഐറ്റം എന്താണ് യെസ് ഗ്രാമർ ആണ് മക്കളെ ഇരുപത് മാർക്കിന് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്കിന് വരെ ഗ്രാമർ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും കേട്ടോ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ടു ആണ് എൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് വരുന്നത് ട്വന്റി ഏകദേശം കണക്കാം കേൾക്കാം ഇത്രയും മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമർ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടാ നിങ്ങൾ നോക്കിയടാ ഈ വർഷം വരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പാളിച്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ നല്ലതാക്കിയടാണോ മോശമാക്കി
അല്ലെ ഹാവൻ ടു എന്നൊക്കെ എഴുതുന്നതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് കിട്ടുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ആണ് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു ഡയലോഗ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാഷ് കാണും അതിൻ്റെ തൊട്ട താഴത്തെ ആൾക്കാർ ആളുടെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടെന്ന് വരിക്കുക ഈ ഡയലോഗിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഈ ഡയലോഗ് എന്താണോ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഡയലോഗ് എന്താണ് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ സോ അതാണ് അവിടെ സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇഫ് ക്ലോസ് ഇഫ് ക്ലോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്താ ഈ ഹാഡ് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സജഷൻ കൊടുക്കാനല്ലേ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ബെറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഹാഡ് ബെറ്റർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി മതി അതായത് ഇത് ഈസിയാണല്ലോ ആ ഫോർമാറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു മാർക്കാണ് കേട്ടോ ഈ കോൺവെർസേഷൻ കംപ്ലീഷൻ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പാവമാണ് ഓക്കെ ഒരു 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 പാവമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇതെന്താണുള്ളത് ആൻഡ് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിൻ്റെ അകത്തും ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ് രണ്ട് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് എനിക്ക് ഒന്ന് മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് ആ ഫ്രണ്ട്സ് റോമൻസ് കണ്ട്രിമെൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ആഡ് വേബ്സ് ഓഫ് മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗ്രാമർ കാണാം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് അതായത് ആഡ്ജക്റ്റീവ്സും ആഡ് വേബ്സും അത്ര അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി ആഡ്ജക്റ്റീവ്സും ആഡ് വേബ്സും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഫില്ലിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക്സ് വരാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ സോ അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എന്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഓണം എക്സാമിന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് മിസ്സിന് വീഡിയോസ് ചെയ്യാലോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വാട്സ്ആപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്യുക ആ കമ്മിറ്റിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ക